。今天要和大家分享一份详尽的巴黎交通攻略。巴黎市内的大众交通种类，巴黎交通系统网络资料看似错综复杂，但一旦熟悉就很简易懂。希望这个视频能为你们规划旅程提供便利。我将带你一步步深入了解巴黎的交通票券购买、区域划分、交通工具选择以及如何高效使用它们。如果你想得到更多巴黎旅行的攻略，记得要订阅我这个频道哦。让我们先从巴黎区域开始说起。巴黎的交通是以不同的 zone 来划分车票的票价。巴黎分为不同的区域，小巴黎属于 zone 一，这里集中了大多数的著名景点，如埃菲尔铁塔、卢浮宫等；而大巴黎则属于 zone 三到 zone 五，涵盖了戴高乐机场、巴黎迪士尼乐园和凡尔赛宫等。让我带你看看巴黎市内的。四大重要交通工具：地铁 Metro。巴黎的地铁系统至今已发展一百多年了，总共有十六条线，三百零三个地铁站。因此，在巴黎，乘坐地铁是探索这座城市的便捷方式，是几乎可以去玩所有的景点。基本上，游客会搭的就那几条：一号线可去凯旋门、香榭大道、巴士底监狱、卢浮宫；二号线可去蒙马特。四号线可去巴黎北站、拉丁区、卢森堡公园、圣母院；六号线可去埃菲尔铁塔。每个景点都会显示出口编号，运营时间一般为从早上五点三十分开始，到次日凌晨零点三十分结束。周五和周六晚上，运营时间会延长至凌晨一点四十分。小偏要提醒大家注意人身安全，地铁上的扒手很多，要小心保管好自己的财物。地铁站内有许多美丽的海报。Salty 的中文意思是出口，出站不用再刷卡。R12 连接巴黎郊区的快铁，通常出到巴黎市区以外的地方才会需要坐到 R12。有五条线路，顺序 A 到 E， 它的站相对较少，所以速度更快。R 一二 A 主要前往巴黎迪士尼、河谷购物村和拉德芳斯 ，R 一二 B 前往戴高乐机场和奥利机场。凡尔赛则需要乘坐 R 一二 C 公交车，搭公车还能看巴黎市景啊，比较适合在市中心观景。公车站外都会展示号码，很受欢迎的的线路有二十七、四十二、六十七、六十九和七十二号，尤其推荐七十二号线，沿着塞纳河右岸行驶，如埃菲尔铁塔、杜勒利花园、罗浮宫、奥赛美术馆等。只有上车需要刷票卡，缺点是广播只有法文。巴黎修路公车会绕路，不然就是开到一半不开了。最后一个就是轻轨，沿着小巴黎外围环绕的交通工具。T 3 B 号线拉下贝尔门体育馆、巴黎奥运羽球馆，有轨电车三号线 A 线会去到巴黎十三区。十三区里有巴黎的三个华人区之一。交通票券使用 ，Navigo 卡的套票、日票或周票、月票，根据你的行程可以选择单次票。2022年也推出了 Navigo 卡手机版，单次票适合偶尔乘坐的旅客。购买十张 Navigo Easy 的优惠价是 17.35 欧元，地铁票价统一为 2.1 欧元。购买卡片票券时，你需要一张空卡，可以在柜台或自助机上充值。Navigo Easy 卡无需个人信息，且可以转让给他人使用。周票的有效期是固定的。不以购买日期计算，而是按照巴黎的周月计算周期。周票、月票卡需要提供一张护照大小的照片。周票统一价格为三十欧元，允许无限次乘坐。好了，这期要分享的就是那么多，希望这份攻略可以帮到你。有问题可以留言。如果你觉得视频不错，别忘了点赞、订阅和分享哦。